Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, Jayam Patil College, Pandara, Maharashtra. Today we are going to discuss about the syllabus prescribed for BA Semester 2 Compulsory English by Rashtra Santhi Tukhraji Maharaj, Nagpur University, Nagpur for the 2020-21 session onward. Rashtra Santhi Tukhraji Maharaj, Nagpur University, Dwara, BSc Semester 2 ke liye Compulsory English ke syllabus ko आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 ऑनवर्ड ये सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स पेपर पैटर्न एंड द वेटेज ऑन द ईच यूनिट ऑफ द सिलेबस बैचलर साइंस बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर के नाम से ये एग्जाम जाना जाएगा थ्योरी मार्क्स 60 मार्क्स होंगे और इंटरनल असेसमेंट 15 ऐसे कुल मिलाकर 75 मार्क्स के लिए आपका असेसमेंट कंपलसरी इंग्लिश के लिए होने वाला है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक के बारे में आप जानते हैं एंपावरिंग माइंड्स जिसको राघव पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पब्लिश किया है यूनिट 1 प्रोज सेक्शन के ऊपर रहेगा इसमें 16 मार्क्स आपके कवर होंगे ग्रैट्स रूट्स इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज चेंजिंग लाइव्स इस सांची वर्गीस के लेखे द्वारा अनुभव को हम जानने की कोशिश करेंगे he has designed a revolutionary straw made by coconut leaves. The inventor of the organic straw is, is a professor of English in Christ University in Bangalore. Coconut ke leaves se straw banane ke liye jane 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 jate hai Saji Vargis. Puri dunia mein inho ne English ke professor hone ke baujud bhi straw banane ke himmat dekhai aur sari dunia ko eco-friendly straw bana kar achchere chakit kar diya. अंग्रेजी के इसी प्रोफेसर की एक प्रेरणादायी कहानी को अनुभव को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे साजी वर्गीस क्राइस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में एज अ एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे सिलेबस में एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एच क्रोनिन ने इसे लिखा है uh, Archibald Joseph Cronin was a Scottish uh, physician and novelist and he is best known for his novel Citadel. H. Cronin is a Scottish physician and novelist. Bhi hai. Uh, two gentlemen of Veronai's story ke madhyam se do bhai apni behen ke liye kitni raad din mehnat karte hai aur kis prakar ka devotion dikhate hai is prehnadai kahani ko bhi hum is uh, nahe semester mein padhne wale hai. Two gentlemen of Verena ki title mein. Unit second important hai, jo prose section ke upar hi depend hai. Do alag alag unit mein prose ko baata gaya hai. The Verger, Somerset Mom ki ek baat maathapur ni kahani hum padhenge. Janne ki koshish karenge ki business karne ke liye kin kin prerna dahi anubhav se hume guzarna hota hai. William Somerset Mom was an English playwright and novelist and short story writer. Apni baat sundar sundar kahani ho ke liye Somerset Mom जाने जाते हैं, अंग्रेजी राइटर है, The Verger एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो सिलेबस में हम इस साल डिस्कस करेंगे। Synthesis of Science and Spirituality by Dr. Vijay Bhatkar के एक इम्पोर्टेंट अनुभव को भी हम डिस्कस करेंगे। Dr. Vijay Bhatkar is an Indian computer scientist, IT leader and educationist. He is best known as the architect of Indian National Initiative in supercomputing where he laid the development of param supercomputers bharat ke supercomputers aur param ke param computers ke liye jiske janak ke roop mein dr vijay bhatkar jaane jate hain ek scientist hone ke sath sath spirituality aur science ko ek sath jod kar kaise dekha ja sakta hai aadhunik peedhi ke samne jo ek confusion hai jo asamajhta bani hui hai nayi peedhi mein us कन्फ्यूजन को उस द्वंद्व को बाहर निकालने की और सुलझाने की कोशिश डॉक्टर विजय भटकर ने इस 
प्रोज के माध्यम से की है यूनिट थर्ड पोएट्री के ऊपर डिवोटेड है आर्ट मार्क्स के लिए आपको पोएट्री पढ़नी है रिचार्ड कोरी एडविन एलिंगटन रॉबिनसन की बहुत फेमस पोएम है रॉबिनसन ये रॉबिनसन के नाम से जाने जाते हैं एन अमेरिकन पोइट है रॉबिनसन वैन द पुलिस प्राइज फॉर पोइट्री ऑन थ्री ओकेजन तीन अलग अलग बार उनको पुलिस प्राइज से नवाजा गया है एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज एज वेल ये रॉबिनसन रिचार्ड कोरी माध्यम से मनुष्य के साइकोलॉजिकल अंतर्ध्वंध की बात करते हैं मनुष्य दिखने में तो हसमुख हो सकता है पर उसके दिल पर क्या बोझ रहते हैं दिमाग में क्या चलता रहता है और रिचार्ड कोरी रईस होने के बावजूद सारे लोगों को उनसे जेलेसी होती थी सब लोग सोचते थे कि हम रिचार्ड कोरी जैसे ही बनेंगे अचानक एक दिन वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण कविता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे ये रॉबिनसन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो सुनील कुमार नवीन द्वारा लिखी गई है सुनील कुमार नवीन की एक महत्वपूर्ण कहानी मोती को हमने इसके पहले पढ़ा है सुनील कुमार नवीन हाउस बिन टीचिंग इंग्लिश इन नबीरा महाविद्यालय काटोल सिंस नाइनटीन नाइनटी इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र के ही काटोल में नबीरा महाविद्यालय में सुनील कुमार नवीन एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं और अपनी संजीदगी के लिए सादी कहानियों के लिए सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं अलाउ सैनिटी अ लिटिल स्पाइस इस महत्वपूर्ण कविता को हमने उनके प्रोज को पढ़ा है इस बार उनकी पोइटिक विजन को और पोइटिक क्वालिटी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे तीसरे एक इम्पॉर्टेंट पोएम है रेफ्यूज ब्लूज डब्ल्यू चॉर्डन की महत्वपूर्ण कविता है डब्ल्यू चॉर्डन एक एंग्लो अमेरिकन पॉइट है ऑडियंस पॉइट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स स्टाइल एंड टेक्निकल अचीवमेंट अपनी कविताओं के माध्यम से डब्ल्यू एच ऑर्डन ने जो ऊंचाई हासिल की है हम रेफ्यूज ब्लूज में जानने की कोशिश करेंगे चौथा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोज पोइट्री की दुनिया से थोड़ा अलग ले जाता है हमें और टेक्निकल वर्ल्ड से या प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हमें जोड़ने की कोशिश करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो हिस्सा इम्पॉर्टेंट है या हम कॉम्प्रेंशन और ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे पैराग्राफ राइटिंग आर्ट मार्क्स के लिए हमें सीखना है और एप्लीकेशन एंड सीवी राइटिंग किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखने हैं और सीवी कैसे बनाना है ऐसे कुल मिलाकर 16 मार्क्स के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे एक नया अनुभव भी हमें लेना है वर्ब्स तो हमें पता है फ्रेजिल वर्ब्स क्या होते हैं इसे हम फोर मार्क्स के लिए जानने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को भी वेटेज को भी आप समझ लीजिए यूनिट वन सिक्स लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सिक्स मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फोर फोर मार्क्स एट के लिए और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए इस प्रकार से टोटल सिक्सटीन मार्क्स यहाँ कवर होंगे यूनिट टू प्रोस के ऊपर डिवोटेड होगा ये भी सिक्सटीन मार्क्स उसी प्रकार से यूनिट थ्री पोएट्री के ऊपर होगा जहाँ पर आठ मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कवर होंगे यहाँ पर आठ मार्क्स टोटल रहेंगे और ग्रामर सेक्शन ट्वेंटी मार्क्स के लिए आपको कवर करना है इस प्रकार से मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प करेगा इंटरन असेसमेंट भी होगा टू असाइनमेंट्स रहेंगे ऑन द आइटम्स गिवन इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स अब आपको जो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब है उसी पर आधारित दो असाइनमेंट को भी आपको डिस्कस करना है पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा क्वेश्चन वन वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन यूनिट वन प्रोस पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के ऊपर ही रहेगा प्रोस के ऊपर दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से कोई भी एक सॉल्व करना है छः मार्क का क्वेश्चन रहेगा और 120 वर्ड्स में आपको लिखना है बी में वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे यूनिट टू प्रोस के ऊपर प्रोस का जो दूसरा यूनिट है उसके ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे और एक आपको सॉल्व करना है वन ट्वेंटी में आपको आंसर लिखना है कुल मिलाकर सिक्स टू जो टू और सिक्स टू जो ट्वेल्व ऐसे बारह मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे पेपर पैटर्न में दूसरा जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट उसमें भी क्वेश्चन नंबर टू ए जो है वो दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट वन प्रोस के ऊपर इंटरनल चॉइस रहेगी सेवेंटी फाइव वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं फोर फोर मार्क्स के दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बी में टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दूसरे प्रो सेक्शन के ऊपर रहेंगे इंटरनल चॉइस आपको रहेगा 75 फाइव वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं फोर फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा कुछ कुल मिलाकर 16 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ए 
टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे ये पोएट्री के ऊपर आधारित रहेगा इंटरनल चॉइस आपके पास है सेवेंटी फाइव वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं फोर प्लस फोर ऐसे कुल मिलाकर आठ मार्क्स क्वेश्चन नंबर थ्री में और क्वेश्चन नंबर फोर यूनिट वन के ऊपर आधारित है फोर आउट ऑफ सिक्स आपको क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूनिट वन और यूनिट टू दोनों के ऊपर आधारित रहेंगे यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस है थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट ऐसे प्रोज वन प्रोज टू ऐसे तीन तीन मिलाकर छह क्वेश्चन यहाँ रहेंगे चार आपको सॉल्व करने हैं कुल मिलाकर फोर मार्क्स आपके कवर होंगे क्वेश्चन नंबर फोर ए एप्लीकेशन और प्रिपेयर से वी करिकुलम वी आपको यहाँ बनाना है आठ मार्क्स के लिए एप्लीकेशन पे लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर बी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेशल वर्ब्स फ्रेजेस का ईडीएम्स का यूज कैसे करना और फ्रेजेस को मिलाकर सेंटेंसेस कैसे बनाना एक नया अनुभव हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा छः में से कुछ चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं फोर मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ए राइट टू शॉर्ट पैराग्राफ्स कॉम्प्रेंशन की श्रेणी में पैराग्राफ राइटिंग आपको आएगा हंड्रेड वर्ड्स में आपको दो पैराग्राफ लिखने हैं टॉपिक्स uh, आपको दिए जाएंगे तीन और uh, दो दो मार्क्स दो क्वेश्चंस रहेंगे चार चार मार्क्स के और कुल मिलाकर आठ मार्क्स इस पर कवर होंगे इस प्रकार से 75 मार्क्स के लिए ये पूरा पेपर आपको प्रिपेयर करना है और